Hier stehen wir auf einer riesen Wurzel. Einer Wurzel des Weltenbaums und wir kehren Morifa hier mit den Rücken. Willkommen wieder zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Uh, das war so heftig das letzte Mal. Ich wusste echt nicht mehr so ganz, was ich zu der ganzen Situation überhaupt noch sagen sollte. Das hat einen einfach derart überwältigt schon wieder. <lacht> da musste man erstmal drauf klarkommen, ganz im Ernst. Also all diese Details, sowas macht einen einfach nur verrückt. Unglaublich, Leute. Absolut unglaublich. <lacht> oh Gott, ja. Morifa war auf jeden Fall schon mal ein richtig, richtig düsteres Kapitel. Unfassbar. Auch diese ganzen Kreaturen und so. Menschen, vielleicht Wissenschaftler, die sich so verändert haben mit diesen ganzen Kernkristallen. Das war ja auch schon echt irgendwo richtig creepy. Fast wie Zombies. Merkt man, dass die für schreckliche Experimente hier gemacht haben in Morifa. Übel. Und wir wissen nun auch, dass Torna, der Titan, gefallen ist. Und naja, es waren eben tatsächlich nicht irgendwelche Klingen, Menschen oder so. Es war ein ganz, ganz besonderer Typ. Der Amaltus natürlich. Der dafür verantwortlich ist. Nicht irgendwie generell. Oder sagen wir mal, nicht die Schulter der Ichus, so rum. Das war ja das, was man eigentlich immer gesagt hat, ne? Wobei der Krieg ja auch mehr oder weniger mit Menschen geführt wurde zusammen, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, naja gut, das mit Amaltus ist halt so eine Sache. Ich bin das letzte Mal gar nicht drauf eingegangen, aber man hat ja schon gemerkt, denke ich auch, dass mir der Typ schon immer sehr suspekt vorkam. Und das ist auch erstaunlich, wie man es, denke ich, schafft tatsächlich, dass man so misstrauisch wird. Ich weiß auch nicht, ob es der anderen auch so geht, aber mir war der Typ wirklich von Anfang an sehr suspekt. Unglaublich. Ich weiß auch nicht. Einfach schon wieder zu gut, was er da angeblich so alles macht, ne? So Leute retten und so. Ich weiß nicht, aber ich weiß auch nicht, auf welche Art und Weise das quasi so mitgeteilt wird. Aber irgendwie habe ich schon den Eindruck, durch die ganzen Szenen und so, die man gezeigt hat, dass man das schon so ein bisschen andeuten wollte. Der Weltenbaum, da sind wir nun also tatsächlich... Also das glaube ich wirklich. Das ist einfach gut gemacht so, ne? Das so ein bisschen darzustellen, aber so, dass man nicht wirklich äh, sicher sich sein kann. Schon interessant. Mal sehen, wo wir jetzt hinkommen hier. Ich meine schon wieder irgendwie hochtechnisch und das mit einem Weltenbaum. Merkwürdig. Am Ende gibt es hier noch einen Aufzug oder was. Das sah nämlich so komisch aus. Ich weiß auch nicht. Ah, es lädt ein bisschen lange. Aber es war schon alles sehr überwältigend, auch der Lebenszyklus mit Titan und Klingen. Ah, sehen wir mal, was passiert. Ein Szenenwechsel zu Moadain? Hm? Könnte spannend werden. Your Majesty, yesterday we sealed Section 47. I see. This is even faster than the surveys estimated. Furthermore, we've detected surges of geothermal energy in the Royal Precincts. So we can't hold out for long. Even here. The ether flow is the lifeblood of the Titan. The temperature is increasing with its age. Perhaps we should hasten moving the capital to Gormod. We've only just recalled the consul. And with no good explanation to the Gormoti. We don't want to sow discord for no benefit. It's just, I fear time is running short. Indeed, but not only for us. Gormot is fertile for now, but the harvests have been declining for years. It's like a cry issuing up from the center of the world. <sighs> Your Majesty, what is it? Nothing. Just my imagination. My sister. Where are you now? Oh, uh, das ist also das Problem. Ich sehe schon. Das nähert sich doch so schnell dem Ende, was? Übel. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schlimm um Adain steht schon. The Great Void, it's almost completely gone. After all, the Great Void was Ophion's doing. Yes, indeed. So with Ophion gone, the Great Void could not support itself. If only we were above the surface, we could easily cross. I mean, it doesn't look impossible to climb. 
But it's nastier than any mountain, that's for sure. Everyone. Here. Pyra. Ach, die wird schon wissen, wo es hingeht. <lacht> ah, merkwürdig, ja, das ist der Ort, wo wir jetzt gerade davor standen, genau. The insides of the world tree. I'd never a thought. It seems to be an artificial tower, enveloped by gargantuan plant life. It seems like we could use this to travel up. Oh. Pyra? What did you do? Honestly, I'm not sure myself. It's like my body is remembering something all by itself. It must be... another power granted to the Master Blade by Father. So, we need to hurry. Why? Well, this was hardwired into my brain. So, Malos must have the same thing. Not good. Seems this is some kind of elevator. That's some fancy glazing. Ooh, you never were good with heights. Shut your eyes. Let's go. Oh wow, ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich ein Aufzug hier ist. <lacht> ich hab das nur mal so gesagt, aber okay. Anscheinend ist es tatsächlich einer. Mein Gott, ist das schon wieder hochtechnisch hier unten drinnen. Unglaublich. Was steht da eigentlich so? Achso, da steht gar nichts. Ich dachte, das wären irgendwelche Tafeln. Hm. Wisst ihr, was voll lustig wäre? Das, das wäre schon irgendwie zu amüsant, wenn man irgendwie so... Wisst ihr, dass ihr kennt, kennt ihr das von Kaufhäusern und so weiter, wenn du quasi einen Aufzug hast und ein System, wo da dynamisch erstmal die kürzeste Strecke quasi nimmt und jemand nochmal den Knopf drückt. Das wäre so lustig, wenn man irgendwie so hochfährt und dann drücken die oben den Knopf und auf einmal steht man vor Malus. Das wäre echt lustig irgendwie. Das wird, das wird ziemlich amüsant. <lacht> wäre vielleicht irgendwie was für so ein Witzvideo oder so. <lacht> so, hi! Wir wollen auch mitfahren. Das wäre ziemlich lustig, ja. <lacht> Aber okay. Er regeneriert sich hier wahrscheinlich, oder? Schätze ich mal. Er hat auch ziemlich gelitten. You can die when we're done. We made it this far. I don't plan on giving up. Damn. If Judicium hadn't gone down, we might have got you some better treatment. Uh -huh. When human cells are woven into the body of a blade, they awaken strange abilities. That's good enough for me. This'll do fine. Even though she'd hate you for it, right? I know Laura wouldn't have wanted this. Even so, I've got to keep my promise. All right. I'm with you. All the way. <sighs> hey, Jin. You better not get sentimental. I found the ruins of Torna down in Moratha. Oh. There were half-rotted blades there. Couldn't grow into titans. They must have lived on for a while down there. A man once said, live together with the humans. Really, we were just living for the humans. That was what the architect ordained for us. And look what we became. You're still sure about what you want, right? That thing. 
It's a reminder. To remind me what a fool I was to ever have faith in the architect. Das ist auch interessant, das ist mir schon immer aufgefallen in Cutscenes, dass da immer noch diese eingefrorene Laura irgendwie ist. Ich nehme mal an, eingefroren oder halt irgendwie konserviert. Aber er sucht Zerstörung, ich meine, wenn sie so perfekt konserviert ist, wer weiß, ob man hier nicht sogar neues Leben einhaufen könnte, wenn ich die ganze Technologie hier sehe. Ist das denn komplett ausgeschlossen? Wow, das hier sieht ein bisschen aus wie das große Tor in den Cutscenes immer, oder? Aber auch das ist alles hochtechnisch, dass das nur ein Turm ist, der umwachsen ist. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Das ist schon echt alles irgendwie verrückt, ich weiß auch nicht. Einfach nur komplett verrückt. Ab dem Zeitpunkt weiß man schon fast gar nichts mehr, was hier eigentlich los ist. Ganz im Ernst. Oh mein Gott, das hat sich alles so merkwürdig entwickelt. Ich weiß nicht mehr so recht, was ich glauben soll. Es ist echt komisch. Okay... Alles hochtechnisch, ja. Und da rechnet man vielleicht, dass man sich durch irgendeine Flora durcharbeiten muss hier. Vielleicht alles riesig durchwachsen. Nee. <lacht> Ganz und gar nicht der Weltenbaum, ja. Nette Tarnung. Ebene 2, misare Mitte. Okay, ähm, gut. <lacht> da ist er jedenfalls, wie auch immer. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ach, hier sind wieder irgendwelche komischen Drohnen oder was? Kustor first, okay. Hm. Alles sehr leer soweit. Da kommen irgendwelche komischen Dinger raus. <lacht> was macht das denn? Ich wollte jetzt eigentlich den Sammelpunkt vielleicht aktivieren. Nach egal, das kann ich auch schnell machen. Sehen wir doch mal nach, was kriegt man denn hier so feiner, Sir? Moosblech und Schurikenfels und Schleimstein, okay. <lacht> oh, ähm. Hi. <lacht> ah, ich ignoriere euch mal wieder. Keine Lust, mich rumzuschlagen. Aber mittlerweile sind wir wieder auf einem Niveau. Moment, Moment. Platz mal auf. Wirklich immer noch nicht. Oh, die sind ganz schön schnell. Na gut, von mir aus. Ähm, oder auch nicht. Tschüss. <lacht> genau dann. Hört auf. Oh, die Version von dem Xenoblade 2 lieben hier im Hintergrund. Ne? Interessant. Was ist denn das für ein Teil? Wie eine Art Wachturm, oder? Da hinten ist eine Schatzkiste. Das ist zu verlockend. Muss Schatzkiste holen. Tut mir leid. Na gut, okay. Dann legen wir doch mal los. Ach du meine Güte. Da kommen wieder solche komischen Drohnen. Oh mein Gott. Das ist das, was das macht. Ich sehe schon. Wie eine Art Warnturm, oder? Der einfach dafür zuständig ist, dass hier mehr von den Dingern kommen. Okay. Na gut, Donnerblitz von mir aus ist auch in Ordnung. Dann wechsle ich eben später zu Morak. Kann man machen. Umwerfen, Donnerblitz. Oho. Und schleudern. Ausgezeichnet, Leute. Gute Arbeit. Das sehe ich doch gerne. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Nein, 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 nein. nein. Jetzt nicht sowas machen, bitte. Ich will dann gleich zu Bridget wechseln. So, okay, los geht's. Zweite Sonne mit Bridget diesmal. Es ist aber auch echt witzig, dass wir sogar die Personal Blades nehmen können. Also auch Bridget, ich habe auch mal nachgeguckt, Pandoria ist auch möglich. Das ist schon außergewöhnlich. Wirklich erstaunlich. So, Windstoß ist in Ordnung. So, ich denke mal, das kriegen wir alles irgendwie hin. Sieht ganz vernünftig aus. Na komm schon. Wir haben eine volle Gruppenleiste, das ist natürlich auch ganz nett. Ah ja, da ist auch schon die Harmonie. Sehr gut. 
Ich glaube, ich wechsle mal zu dir rüber sogar. Und weiter geht's. Sehr schön. Sind auch wieder auf drei, sehe ich gerade. Du kannst auch mit Eisstaub weitermachen. Ist auch in Ordnung. Ausgezeichnet. Vielleicht ein Kälteeinbruch als nächstes. Hm. Yep. Schon bereit. Sehr gut. Dann haben wir es auch gleich geschafft. Und ich meine immerhin. Wir haben... Wow, ordentlich was vor allem gerade an Harmonieerfolgen bekommen. Wahnsinn. <lacht> Erstaunlich. Was ist denn hier alles drin? Technikheilung. Mhm. Muss ich mir mal anschauen, was das genau macht. Aber wie auch immer. Da drüben ist schon wieder eine Schatzkiste. Es ist einfach zu verlockend. Man muss die öffnen, das geht nicht anders. <lacht> Und wer weiß, was man hier alles finden könnte. Ah, sehr schön. Wenigstens kann man den Dingern entkommen. Das finde ich doch schon mal überaus praktisch. Dunkelmaterie, Splitter. Oh. Das klingt sehr nützlich. Die werde ich mir dann mal ansehen, bei Gelegenheit. Ja, sind ja alles wie so automatische Patrouillen dann. Die ja überall durchlaufen, also man merkt schon. Abwehrmechanismen und so, klar. Na ja, klar, dass der Weltenbaum dann auch entsprechend geschützt ist, natürlich irgendwo. Gehen wir mal weiter. Aber so wirklich Antworten werden wir wohl erst ganz oben finden. Ich denke, das sollte schon recht klar sein. Was auch sonst. Alles hier so ein bisschen verbunden mit Aufzügen etc. Interessant, wie sich das Theme hier drinnen verändert. Oh, Ebene 2. Oh mein Gott. Ganz im Ernst, ich hätte nie damit gerechnet, dass wir so etwas hier sehen werden. Wie verrückt ist das denn, bitteschön? Meine Güte. <lacht> ich drehe völlig am Rad. Jetzt erinnert das hier so ein bisschen an... Äh, an Mechonis aus äh, Xenoblade 1. Aber auch nur so entfernt. Einfach so von dem Innenraum, weil er einfach so riesig ist. Und auch von den Ebenen her, dass es so auf Höhe geht. Ich gehe hier einfach mal weiter. Ich ignoriere Gegner noch größtenteils. Aber mittlerweile sind wir schon fast wieder auf Gegnerniveau. Das ist ganz gut. Bin dann ganz zufrieden. Und dann machen die Kämpfe, glaube ich, auch wieder ordentlich Spaß auf jeden Fall. War mir ja ganz wichtig, dass ich mich nicht zu sehr überlevel oder so. Eine Zeit lang war das ja mal kurz so. Aber ich denke, das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Bestenfalls leicht jetzt. Aber ja. Na, wobei. Ich denke, das ist so der gesunde Durchschnitt. Ne? So fünf Level drüber oder so. Das ist, denke ich, ganz in Ordnung. Schrottlager, okay. Na, ja, wer weiß, was bei denen als Schrott gilt. Hm. Kommen wir da irgendwie hoch? Hm. Oder bringt uns das überhaupt irgendwas da oben? Ja, da kommt man rüber zur Kiste anscheinend. Okay, merken wir uns, dass da ein Röhrendurchgang ist. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie darüber mal sehen. Aber schon alles sehr faszinierend. Meine Güte, das sind ja aber so viele von den Dingern. Mal gucken. Naja, es geht schon. Man kann auf jeden Fall irgendwo drum rumlaufen. Und hier auch alles so beleuchtet. Puh. Oh Mann, ey. Ich bin so gespannt, was uns hier alles noch gezeigt werden wird. Ich meine, das ist schon ein, eine merkwürdige Art von Plot Twist auch irgendwo. Es ist alles extrem überraschend. Aber es kam nicht so irgendwie mit so einem plötzlich riesigen Aha-Moment. Es greift so ineinander über. Das ist das, was so außergewöhnlich daran ist. Es sind so ganz, ganz viele einzelne Details und so. Die aber einfach so einen tiefen Sinn haben. Also so verknüpft sind miteinander. Axion, Splitter, okay. Das ist das, glaube ich, was so faszinierend in der ganzen Sache ist. Wirklich. Unglaublich. Ja, wahrscheinlich kommen wir von oben irgendwie über ein Röhrensystem dann rein. Ich sehe schon. Hm. Naja, mal gucken. Schrottplatz, also wahrscheinlich irgendeine so Art Schrottröhre, oder? Wo der ganze Schutt runtergeht, das stelle ich mir dann darunter vor. Ach, das ist ja lustig. Das ist ja cool, was ist das denn? Oh, oh, wow. Automatisierte Motorräder, okay. Oh, und das sind richtige Max. das ist ja witzig. Ich mag allein die Idee, wie einfach so automatisierte Motorräder rumfahren. Das ist ziemlich lustig gewesen. Das wirkt... 
auch ganz leicht out of place. Ich weiß auch nicht. Das ist ganz witzig. Ja, ich meine, autonomes Fahren und so, klar, ne? Eigentlich sogar eine mögliche Zukunft. Irgendwie witzig. <lacht> das hat mich gerade völlig überrascht. Das hat irgendwie schon was sehr Lustiges. Ich weiß auch nicht. Oha. Ja, das ist ziemlich heftig. Hilfe. <lacht> Wir sollten vielleicht erstmal gucken. Ach, wisst ihr was? Nee, ganz im Ernst. Haut drauf. Warum nicht? Ich meine, schreit doch nach einer guten Idee. Und so kriegen auch alle ordentlich Schaden. Von daher, ich schätze mal, die meisten von euch werden wahrscheinlich eher eine Elektroschwäche sogar haben, oder? Mal gucken. Kann man mal machen, auf jeden Fall. So eine frühe Angriffskette, warum nicht? Von mir aus kann auch Agathe nochmal draufhauen. Muss dann sowieso mir mal die neuen Kernsplitter angucken. Und sicherlich kann man hier drin auch noch vernünftig fahren, wenn man möchte. Ja, es war eine billige Angriffskette, klar, aber... Kann man schon mal machen. Sehr schön. Umwerfen Donnerblitz. Und zweite Sonne. Ist auch nicht schlecht. Wobei, das hätte ich auch vorhin schon direkt machen können. Dann hätten wir nochmals dran knüpfen können. Mensch, aber egal. Ja, die Gruppenleiste ist ja schon fast wieder voll. Das geht ja extrem schnell. Ja, wir haben ja dieses eine Siegel drin auch, was dafür sorgt, ne? Dieses Equipment, dass die Gruppenleiste gleich noch ein bisschen größer ist. Ich wechsle mal zu dir. Einfach, weil wir gerade relativ viel Schaden bekommen haben. Das gefällt mir nicht. Meine Güte. Konzentriert euch bitte auf einen Gegner. Oh, nein, 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 das ist nicht gut. Hilfe. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Und weiter geht's, Bridget. Ah, Elektro Elektrolyse ist als nächstes dran, alles klar. Ah, oh, nicht immer hinfallen, meine Güte, was ist denn los? Furchtbar. Aber es gibt auch nichts Schlimmeres, als wenn man selber immer schwanken und so weiter aus... Wenn man davon betroffen wird, meine Güte. <lacht> Viel zu sehr im Kampf schon wieder. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Rückwurf und so, das sowas hasse ich einfach nur. Nein, vor allem aneinander knüpfen ist das Schlimmste. Und ich finde halt, trotz allem, es ist schwierig, sich dann wirklich dafür zu entscheiden. Hallo, geht's noch? Danke. Irgendwie sich dafür zu entscheiden, dass man quasi resistent dagegen ist, weil dann leidet wieder irgendwas anderes drunter. Ich glaube auch nicht, dass es ein ideales Item gibt, das einen vor allen Statuseffekten schützt, oder? Das wäre nämlich ziemlich krass. Sowas gibt es ja in einigen Rollenspielen, das wäre sehr, sehr sinnvoll. Dann wäre es auf jeden Fall cool, sowas irgendwann sich mal zu erfahren. Meine Güte. Aber das ist auch unglaublich. Die sind ganz schön zäh, die Dinger. <lacht> So, wir sollten es aber gleich haben, denke ich. Wow, das war irgendwie nicht mehr notwendig. Egal. Was soll's. Okay. Ganz schön langwieriger Kampf, meine Güte. <lacht> aber man kriegt auch ordentlich Harmonieerfolge. Das fällt schon auf. Hier könnten wir runtergehen, theoretisch. Das wäre wahrscheinlich die Verknüpfung zu dieser komischen Röhre, oder? Ach nee, hier sind wir. Na, ja, das ist Alternativweg, ja. Klar. Logisch. Hm, ich wette, hier gibt es noch sehr viel zu entdecken. Meine Güte. Ach nö, schon wieder so gut bewacht. Ich glaube, ich hole mir hier vieles offscreen. Ich glaube, das kommt euch wahrscheinlich auch entgegen. Weil ansonsten wir werden hier wahrscheinlich extrem viele Kämpfe haben. Das schreit einfach danach. Sollte ich irgendwas Interessantes finden, dann werde ich das schon reinkatten, keine Sorge. Aber ja. Was haben wir hier für ein Harmoniegespräch? Das ist doch interessant. So Rex, do you truly believe that Elysium exists? Do you even have to ask? Don't you, Morag? I don't understand why you'd even be here then. No, that's not what I mean. I just wanted to clarify how everyone truly feels. After all, don't most people only know of Elysium from fairy tales? Well, I guess so, but our chum here's seen the real deal in his dreams or whatever, right? There were wide green fields in a warm breeze, 
and a beautiful city like nothing I've ever seen. Pyra was standing on top of a hill, overlooking it all. I'm sure it must have been Elysium. There's no place like it in Orest. The place you saw in your dream. Is it prudent to believe in Elysium based on that information alone, I wonder? Don't you trust me and Pyra, Morag? Oh no, I trust you both. But just because a place exists in your dreams does not necessarily mean it exists in reality. Zeke, can you honestly say you have never doubted Elysium's existence in the slightest? Well, I guess I have wondered from time to time. At the end of the day, the only way to be truly sure is to go there, right? True enough. As for now, Rex believes it's real and that's enough for me. Oh, Zeke! I mean, sure, it's best for everyone if it does exist, but even if it doesn't, does that really change anything? Our chum's on a mission to help Pyra reach her dream. Whatever the outcome, I want to see that through to the end. A mission? So what if there's no proof? Chasing after dreams is what real men are born to do. Very well. I appreciate your passion. Though I'm not quite sure I understand your notion of a real man. Hey, no worries. You'll figure it out eventually. I mean, you're basically the manliest one here. Zeke, there are some things in this world you don't joke about. Even my temper has its limits. Would you like me to teach you a lesson you won't ever forget? Uh, Morag, you're scaring me a little. Hold it, hold it, I was just joking around. <laughs> L listen, nobody needs to die here, okay? <lacht> oh je, oh je, das gelobte Land, okay. Sehr witzig. <lacht> Ach, Sieg. Der alte Knallkopf, unglaublich. Er ist super, er ist einfach nur super. Ich mag den Typen irgendwie. Großartig. Sehr, sehr cooler Charakter, einfach nur. Aber das habe ich schon oft genug gesagt. Ah, was man hier nicht alles bekommt, wow. Beeindruckend. Dann gehen wir doch mal weiter. Das hier erinnert fast ein bisschen an den Turmbau zu Babel, ich weiß auch nicht, oder? Die Geschichte sollte ja bekannt sein, denke ich mal. Ist ja nun wirklich nichts... Also es wurde auch so ein Zuhauf in RPGs behandelt. Dass man jetzt keine Ahnung hat, was damit gemeint ist, aber... Ich meine, dieser riesige Turm... Atommülllager, okay. Na, großartig. Jetzt kommen sie ja auch noch mit Atommüll ums Eck. <lacht> Wird ja immer besser. Oh je. Keine grüne Energie. <lacht> Aber ja, das mit äh, Moadane vorhin war, finde ich schon auch erstaunlich. Huch, Suchdrohnen oder was? Na toll. Ich gehe gleich weiter. <lacht> Keine Lust auf den Quatsch. Aber ja, ob Moadane wohl auch in der, also ich meine, ob da quasi eine ähnliche Sektion wie beim Torna Titan sich befindet. Oh Gott, ich habe ein bisschen Sorge. Hilfe. Das ist auf Stufe 60 und es ist ein Tyrann bzw. besonderer Gegner. Was ist das für ein Teil? Defekter Custor, okay. Hm. Jetzt nicht, irgendwann anders. Verdammt nochmal. Die haben mich halt echt verfolgt. Oh mein Gott. <lacht> Geh weg. Has ist das Ding echt darauf eingestellt, dass es einen verfolgt? Das ist ja witzig. Weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das natürlich ist, dass es dort entlang geht. Könnte natürlich schon sein. Und wie der Zufall so will, dass ich genau dann gerade den Raum verlassen habe, als das Ding genau dort patrouilliert ist. Was ist das? Felusi Pippet. Was? Okay, wie auch immer. Mal was Organisches? Hm. Spiegelmaterie, Spitter. Ich muss die mir alle dann mal ansehen. Ich würde sagen, hier mit dem nächsten Aufzug gucke ich mir das mal an. Ah ja, da patrouilliert es ja wieder. Merkwürdig. Ich gehe einfach mal dran vorbei. Wahrscheinlich werden die uns wieder angreifen, eben. <lacht> Aber ich habe ja schon gemeint, ich ignoriere den mal erstmal. Na, man wird vielleicht nach drinnen verfolgt. Na gut, von mir aus. Über diese komischen Machttürme, da habe ich eher Sorge. Huch! Eine ganze Menge auf einmal schon wieder. Das geht immer so schnell. So, okay. Machen einen Wassersog, ist in Ordnung. 
Mann, wir haben schon wieder ein volles Band. Das ist ja unglaublich. Wir brauchen allerdings noch eine volle Gruppenleiste. Aber es geht mittlerweile so unfassbar schnell. Wirklich verrückt. Yep, das sieht doch gut aus. Aber den haben wir sowieso gleich erledigt. Da wird nicht mehr viel passieren. Nur oh, Klingenfessel. Wie nervig. Na, kommt schon. Mensch, es ist unglaublich, wirklich. Hier drinnen wird man so überfallen von Gegnern. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Wen, wen markiert... Wow, der ist gerade markiert, alles klar. Meine Güte, ist das verwirrend. Ähm, okay. Oh nein, Nia, Nia, Nia. Wo, was ist los? Ich bin mal kurz hier rüber gewechselt. Das geht aber auch echt unglaublich schnell. Wahnsinn. Geht das mittlerweile? Sehr gut, okay. Ausgezeichnet. Na dann, Infektion raushauen erstmal. Legen wir mal so los. Das ist echt so. Hier wird man einfach von Gegnern so schnell umsingelt. Wahnsinn. Oh wow. Das sollte ich echt öfter machen, was? <lacht> ich merke schon. Das schmeckt ihnen anscheinend gar nicht. Wow. Okay. Dann macht mal irgendwelche tollen Kombos. <lacht> Oder so. Und ich weiß immer noch nicht. Ach so, jetzt verstehe ich das mit der Zeitanzeige mal. Am Porträt selber. Das habe ich immer nicht so richtig gesehen, irgendwie. Na, es wäre ganz schön, wenn die anderen erstmal was machen. Das war ja noch nicht der letzte, oder? Doch, ach so, sind vorhin alle abgekratzt. Auch der Turm, okay. Das ging ja flott. Na, dann sehen wir uns mal diese Kontrolltafel an. Ah, ja, okay, das Wasser wird gesenkt, alles klar. Und dort geht es dann weiter. Okay. Was ist denn das für ein Raum hier? Geschlossener Schott? Eine Art Sockel. Aha. Eine Raute. Und so geteilt. Also so ähnlich geteilt wie bei Fans. <lacht> Kristall damals. War auch eine Raute. Hm, ein Sockel. Ob man hier irgendeinen Schlüssel finden könnte oder so? Naja, mal sehen. Aber apropos Fan, das erinnert mich jetzt wieder natürlich an Amaltus, klar. Bin gespannt, was dann da noch rauskommt. Der wird ja sicherlich... Könnte ich mir das vorstellen, auch bald aufkreuzen, oder? Ich meine, wir sind ja für ihn quasi gescheitert, oder? Und ich meine, da jetzt alle in der Nähe vom Weltenbaum sich aufhalten, hat er dann nicht ein bisschen Sorgen mittlerweile, dass vielleicht sein Plan scheitern könnte? Ich sehe gerade, das scheint die Röhre zu sein, oder? Gehen wir mal runter. Mal kurz ein bisschen rutschen. <lacht> Super! Oh mein Gott. Ähm. Ach so, jetzt ist hier geflutet. Wow, okay. Nett. Aber den Schatz gönne ich mir. Das ist klar. Ich hoffe, wir haben einen Schnellreisepunkt oben. Das wäre ganz schön. Okay. Gönnen wir uns doch den Sammelpunkt nebenbei. Fischkunde, wirklich. Naja, okay. Alles klar. Sehen wir doch mal kurz nach. Ähm, untere Ebene. Ja, das ist immer noch dieselbe untere Ebene. Aber kommen wir hier näher? Ich bin mir gerade echt unsicher. Moment. Ebene 2, wir befinden uns dort. Ich glaube schon, dass das mit dem Mitteldeck aus schneller gehen würde, oder? Ich bin mir gerade echt unsicher. Ich schaue lieber nochmal nach, ich weiß nicht. Aber andererseits, wir müssten hier schon relativ weit weg sein, oder? Hm. Ja, ich meine, der Punkt müsste eigentlich schon besser sein für uns. Merkwürdig. Das ist alles ein bisschen verwirrend, aber doch, ich glaube, das war eine gute Wahl für die schnelle Reise, auch wenn jetzt die Gegner natürlich respawnen, aber was soll's. Ich werde die meisten ja ignorieren, habe ich ja schon gesagt. Also nochmal hier rüber, ne? Genau, alles klar. Hi Leute, was geht ab? Ah ja, die ignorieren mich schon, da bin ich schon genug gelevelt, das ist ganz gut. Genau, hier, ach, perfekt, ja. Also doch ein schöner, schneller Punkt, alles klar. Dann mal rein mit uns und ab durch die Mitte über die Leiter. 
Aber Atommüll ist natürlich toll, ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich so ähm, Abkühlwasser, schätze ich mal. Normal gibt es aber noch Kühltürme dazu. Das ist ja normalerweise bei Atomkraftwerken so ein riesiger Kreislauf sogar. Oh, da unten ist eine Schatzkiste. Verdammt, ich muss nochmal runter. <lacht> Die habe ich übersehen. Ich hoffe, wir können sie öffnen. Nicht, dass ich jetzt umsonst gesprungen bin. Yep, das funktioniert glücklicherweise sehr gut. Was kriegen wir denn da? Mach nur ein seltener. Wäre eher auf legendäre aus, aber passt schon. Ich meine, mittlerweile darf man schon eher mal legendäre erwarten, oder? Ich wette, irgendwann werden wir sowieso wieder das Problem haben, dass wir bestimmt dann beim letzten Blade oder so sind. Oh Gott, da habe ich jetzt schon Angst davor, vor diesem Moment. Ich merke es nämlich auch bei mir auf dem Discord beispielsweise, die letzten Klingen und so. Das ist ein großes Drama bei vielen Leuten anscheinend. Dass einfach die letzte Klinge nicht auftauchen will und sonst alle schon gesammelt wurden. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Energieversorgung für was? Elektro lässt sich leicht boosten. Ich habe genug Elektroklingen. Lasst mal kurz nachsehen. Das lässt sich doch regeln. Moment. Ähm. Warte, Pandoria war nicht mit dabei oder was? Doch, doch, muss schon dabei gewesen sein. Das wäre sonst Quatsch, ja, ja. Ganz normal, wie immer. Ah, Moment. Wo haben wir es dann? Hast du. Du hast nur Stufe 1, wow. Das ist ziemlich ernüchternd, aber du hast Stufe 3 sogar. Warte, aber wenn du Stufe 3 hast, reicht da nicht so ein 1? Moment. Aber ich habe bestimmt auch noch andere, die ein bisschen weiter sein könnten. Nein, nicht. Hm, aber warte mal, wenn sie Stufe 3 hat, müsste das eigentlich schon klappen, oder? Ah, Moment. Ja, gehen wir noch mal nach oben. Wir sollten das eigentlich schon hinbekommen. Mit allen zusammen. Wie viel fehlt jetzt? Okay, doch, nee, passt schon. Hat das schon richtig im Kopf, alles klar. Was macht das? Ah, eine Abkürzung oder so? Anscheinend, ja. Einfach nur eine Abkürzung geschaffen. Schön, das freut mich. Nichtsdestotrotz werden wir wieder die Klingen wechseln. Ja, ich bleib bei der Kombination erstmal. Ich mag die irgendwie. Ich weiß nicht, Bridget ist halt super zum Einwechseln mit der extremen Blockrate und so. Du bist halt so sicher mit dabei. Es ist einfach klasse. Die ganzen Talente und so sind auch mega. Ja, ja, ist in Ordnung so. Und Ursula ist halt einfach wirklich wegen dem Healing Switch so klasse. Und jetzt habe ich ja auch extra das übertakte Armband drin. Damit kann ich schneller wechseln. Und dadurch, dass die Fähigkeit bei ihr einfach durchs Einwechseln ausgelöst wird, kann ich super schnell relativ viel heilen. Das ist eigentlich ganz nett mit dem Springer. Ich finde Rex tatsächlich als Springer irgendwie am angenehmsten. Ich weiß auch nicht. Einfach so, wenn du ein Lead bist, ist es nicht schlecht, wenn du, wenn du Akro ziehst, zum Beispiel auf Bridget zu wechseln. Oder halt ansonsten viel anzugreifen, dann die Kombos rauszuhauen mit Pyra. Das ist auch nicht schlecht. Und halt den Healing Switch mit Ursula. Ich finde das ist eigentlich sogar ein recht schönes Set. Ich finde auch wirklich, Ursula ist so dann wirklich nach Nia die beste Heilklinge. Also bisher. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwelche bekommen kann, aber... Ja, wobei Adenine an sich ist auch noch sehr, sehr mächtig. Aber die war immer Nia zugeordnet, quasi als Charakter dann. Das hat auch wunderbar funktioniert, muss ich sagen. Das war echt nicht schlecht. Rex Rex look worried. Maybe Rex Rex lost wallet? It's not that. Oh, I see. Well, maybe your worry is your wallet's empty. Well, that's true. I don't work much these days. Hey, why are you so interested in my finances all of a sudden? What is up with you, kid? You've been a right gloomy guts lately. Hmm. I was thinking about Amalthus. If what Jin said is true, the Praetor doesn't just hate blades, but humans too. I mean, he basically hates the whole world, seems like. How so? In old Torna, humans lived together with blades that eventually became titans. So destroying Torna was the same as destroying the titans. Amalthus must have known that the titans have been dying off over the last few centuries. Cannot live without titans! Everybody go bye-bye. Maybe the Praetorium saw it as an obstacle to their power. 
If the Blades were becoming titans and creating new land, people might have more faith in the Blades. If a new faith emerged, it would threaten the Praetorium and its dogma. I understand that much. That's just war and politics. But... Rex? Hating people, hating yourself. Where does it end? What do you do when you hate the whole world? You mean... Destroy it. That's all that's left. Tell me I'm wrong. That's a leap of logic, but I think a lot of mortals are like that. Do you remember? Talking to the Praetor. I said it felt like talking to Malos. Yeah, you did say that. It's a funny thing. Malos and the Praetor, they want the same thing. Stay going! <laughs> Your Eminence, we'll be exiting the Cloud Sea shortly. What? Below. A dark mass in the Cloud Sea. It's... It's... 
Indel! What? will get you as far as the boundary layer. We can drop you and Malos off there. We'll have to. All rest ships can't make it past the boundary layer. Yeah. No sweat. Jin, you are okay with this, right? Mikhail. Hmm? Take care of Laura. Jin? Akos, fire up the blade bots. Time to strike. Jin! Malos! Indol. They got here sooner than we thought. They gave up on the boy pretty quick. No surprise. Hatch open. Ready to launch. Okay. Launch! Oh, wow, bei denen ist die volle Action im Gange. Weil Krieg mit Indol ausgebrochen ist, können die dort erhaltenen Missionen nicht mehr ausgefüllt, nicht mehr erfüllt werden. Alles klar, aber ich habe ja alle erledigt. Seltene Aufträge und, Aufträge und Entwicklungspunkte von Indol wurden nach Lefteria übertragen. Ah, okay. So ist das also. Ja gut, das ist in Ordnung so. Wow, okay. Wobei ich das sagen muss, dass mir Torna immer noch lieber... Als Amaltus und seine Leute. Ganz im Ernst, da viel war ich noch eher für die mit, auch wenn es meine Antagonisten sind, aber egal. Ich meine, ja, Chin mag auch teilweise voreilige Schlüsse gezogen haben. Gerade was seine Bereitschaft zum Töten anbelangt. Aber es ist nochmal ein Unterschied, ob jemand, sage ich mal, sowas tut oder ob man es mit Leuten zu tun hat, die einen ganzen Genozid ausgelöst haben oder auslösen wollten. Äh, wow, was ist denn das für ein Riesenteil? Ha, das erinnert, wow, voll an einen Scale aus Xenoblade X, was? Wahnsinn. Aber total. Fettes Teil, ähm. Sollte man darüber gehen? Ich weiß nicht. Ich sollte mich hier eigentlich sowieso nochmal sorgfältig umsehen. Das werde ich auch machen. So werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal auch einsteigen, dass ich einfach mal, ja, mich umsehe noch. Und wenn ich was Interessantes finde, wird das wahrscheinlich mein Einstieg sein, weil allein das da hinten ist, interessiert mich beispielsweise schon. Dann sehen wir einfach mal. Und ansonsten bin ich nach wie vor gespannt, was uns dann letztendlich da oben erwarten wird an der Spitze. Anscheinend haben wir ja noch einen zeitlichen Vorteil irgendwo. Ich meine, wir sind schon mittendrin, die anderen brauchen noch ihre Zeit. Das ist doch eigentlich recht vielversprechend. Aber wie auch immer. Auf jeden Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Xenoblade Chronicles 2.